Feiertage und grundsätzlich Jahrestage nehmen uns Traumatisierten meistens mit. Und dir ist ja sicherlich aufgefallen, dass ich die letzten Wochen nicht da war für dich. Ich musste um mich selbst kümmern. Jetzt am vergangenen Samstag war Todestag von meinem Vater und er war in meinem Leben die Schlüsselperson, die, wenn man verliert, dann einem den Boden wegreißt. Deshalb geht es heute in dem Video darum, wie wir solche Tage vorbereiten können und was du dafür tun kannst, den Tag gut durchzukommen und im Vorfeld um alles zu sorgen. Ich bin Gabriela, psychologische Berater für komplexe posttraumatische Belastungsstörung, selbst betroffen seit 25 Jahren und ja, ich freue mich jetzt auf dich. Die Frage, warum nehmen uns meistens solche Jahrestage mit? Du hast es sicherlich auch schon die Erfahrung gemacht und diese Tage sind ein Graus für uns. Wir haben schon Wochen voraus Angst davor und kreisen unsere Gedanken nur um diesen einen Tag. Und wenn wir sogar den Tag gut vorbereiten und verschiedene ja, Vorkehrungen treffen, dennoch kann noch was schief laufen und ist einfach ein unangenehmer Tag, was wir erleben. Was alles kann uns an solchen Tagen eigentlich geschehen? Ja, an sich nichts anderes als an anderen Tagen auch. Dennoch haben wir ja eben die Angst, dass es uns besonders schwer fällt und dass wir besonders intensiv an eben frühere ja, Geschehnisse erinnert werden. Was genau passieren kann? Natürlich wie immer Flashbacks, die können ja auf emotionaler Ebene kommen, die können aber auch auf körperlicher Ebene verursacht werden. Wir haben vielleicht auch vermehrt oder intensiver Albträume. Wir fallen ja schon Wochen davor in Depression und wir ziehen uns zurück und vermeiden Kontakte. Oder wir fallen in eine tiefe Traurigkeit und bemitleiden uns selbst. All diese mit Schmerzen, mit Leid verbundene Erlebnisse können etwas Erleichterung erfahren, wenn wir berücksichtigen, dass wir auf alle fünf Ebenen von unserem Organismus Tools anwenden können, die ja, den Tag einfach leichter machen. Lass uns zuerst die körperliche Ebene angehen. Warum? Die meisten Psychotherapien sind ja Top-Down-Ansätze. Das heißt, dass man immer ähm, eben durch die Kognition, also durch die Gedanken über die Gefühle zum Körper, womöglich zum Körper ankommt, mit dann eben in dieser Verarbeitung integriert. Aber warum das für uns sinnvoller wäre, wenn wir zuerst um unser Körper kümmern, ist folgendes. Was passiert plötzlich, zum Beispiel durch einen Geruch oder ein Geräusch erinnert wirst? Ja, das ist nichts anderes, wie dass ein äußerer Reiz sofort deinem Amygdala sagt Alarm, Alarm und du hast natürlich im ersten Schritt einen Gedanken. Das heißt, die Kognition wird halt aktiv und Daraus resultieren dann immer auch die Gefühle und letztes Endes wirkt das ja eben auf unser Körper aus. Aber wenn wir schon bereits präventiv um unser körperliches Wohlbefinden kümmern, dann können wir ähm, ja, einiges an Anspannungen und an Zittern und sonstige körperliche Beschwerden äh, vermeiden. Ganz typisch, dass wir somatische Schmerzen bekommen. Also ob das jetzt Migräneattacken sind, hatte ich ja am Samstag. Oder eben mit Rückenschmerzen, wenn du kämpfst, können aber auch anderswertige Schmerzen sein. Ist auch recht typisch. Wir haben ja schon unser Chitta, habe ich jetzt natürlich wieder mitgebracht. Das ist unser heutiges Ich. Hier sind ständig unsere Gedanken. 
und ähm, unser ja, entwickelte Ich-Persönlichkeit, die versucht mit den im heutigen Leben mit den Erinnerungen klarzukommen. Und dann haben wir noch eben unser traumatisierte innere Kind, wo sich immer wieder noch eben meldet, weil entweder vernachlässigt fühlt oder das eben Fürsorge braucht oder Schmerzen hat oder möchte dies und jenes und das. Wenn wir aber sagen, dass wir um unser Körper weg kümmern, dann können wir, wenn sogar die Gedanken und dann die Emotionen kommen, gewisse Reihenfolge von diesen Reaktionen im Körper vorwegnehmen. Das heißt, wenn eine obere Aktivität von oben, also durch die Gedanken, nach unten sickert und ankommt und das aber auf einen entspannten Körper trifft und nicht auf einen angespannten, vielleicht auch voll gereizten Körper trifft, dann wird höchstwahrscheinlich eben dieser Effekt nicht so erschwerlich, wie wenn schon in ein Körper ankommt, wo wie ein Pfeil und Bogen angespannt ist und dann nur noch darauf wartet, dass das alles eskaliert. Es ist ganz wichtig, dass du womöglich nicht alleine bist. Warum? Du kannst dir das wirklich organisieren, dass du an diesem Tag, ähm, wenn auch nicht den ganzen Tag über, aber in Gesellschaft mit anderen verbringst. Ich wünsche mir sehr, dass du Menschen um dich herum hast, die liebevoll zu dir sind und die auch Mitgefühl mit dir haben. Kein Mitleid, sondern Mitgefühl und das nachempfinden können, wie es dir geht. Es wäre sehr schön, wenn, von, also wenn unter dieser Personen vielleicht auch ein oder zwei gibt, die ja, dich berühren können und dürfen und durch diese Berührung du nochmal verstärkt die Sicherheit und Geborgenheit von einem Menschen, wo die Bindung sicher ist, spüren kannst. Wir wissen heute, dass wenn so eine Person uns berührt, dann nicht nur Oxytocin, also die Bindungshormone ausgeschüttet werden, aber auch Serotonin wird, was ja unser ähm, gerade Stresssystem beruhigt, vermehrt ausgeschüttet und das tut uns einfach gut. Das lässt uns entspannen und unser Wohlbefinden ist dann viel näher. Eine zweite Empfehlung für dich, wenn du wirklich oft und viel Schmerzen in deinem Körper hast, dann kannst du dir vor solchen Tagen bereits deinen Schmerzkalender zum Beispiel ja, durchgehen und schauen, wann hast du gewisse Schmerzen zuletzt gehabt. Und du kennst ja am besten eigentlich deinen Körper und die Reaktionen und du weißt auch, mit welchen ja, wohltätigen Vorkehrungen und äh, Selbstfürsorge du um deinen Körper kümmern kannst, dann kannst du vielleicht besonders vielleicht auf deinen Schlaf achten, dass du genug Schlaf in diesen Tagen hast, dass du ganz wenig Termine an dem Tag hast. So kannst du vielleicht einiges von deinen Schmerzen ersparen. Du kannst dann dafür sorgen, dass bevor das innere traumatisierte Kind hier von innen heraus deinen gesamten Körper in ein totale Überspannung oder sogar eine Hypervigilanz, also eine Über Überanspannung und Übererregung bringt, ähm, dass du dafür sorgst, diese Anspannung wirklich präventiv abzubauen. Das heißt, du kannst ja, wenn du möchtest, für solche Tage vorneweg zum Beispiel ein großes Spaziergang oder was Intensives und ganz äh, Aktives auch planen, wie zum Beispiel ein, ein Fahrradtour oder du läufst auf dem Berg hoch. Auf jeden Fall kannst du für Aktivität sorgen, weil Aktivität und Ausdauerbewegung auf jeden Fall Stresshormone abbaut und eben die Anspannung und dein Muskeltonus ähm, ja, reduziert. 
Und dementsprechend sorgst du dafür, dass dein Körper mehr in der Entspannung ist als in der Anspannung. Eine weitere Möglichkeit ist, dass du abends gerade zum Beispiel Stretching machst. Das heißt, dass du die Anspannung vornweg, ähm, gerade durch Albträume zum Beispiel auch, sind wir häufig durch Anspannung gequält, manchmal sogar wirst du wach und du hast Muskelkater und verstehst du die Welt nicht mehr. Das kann eben durch Albträumen zum Beispiel auch entstehen. Du kannst es vorneweg reduzieren, wenn du abends entweder ja, Dehnungsübungen machst oder eine ganz sanfte Yoga-Klasse zum Beispiel absolvierst. Es ist wirklich egal, wie alt wir sind. Auch ich habe ein Kuscheltier und ein Kuscheltier ist ganz aktive Selbstfürsorge und zwar Selbstfürsorge im Sinne Sicherheit und Geborgenheit. Das sind ja meistens die zwei wesentliche Bedürfnisse, die uns als Kind nicht erfüllt worden sind. Und diese sogenannte Nachbeälterung oder nachfürsorgliche, ja, bemutterlich, beväterlichen, ähm, tut uns einfach gut. Und ob du ein, zwei, drei oder vier oder fünf Kuscheltiere zu Hause hast, ist ganz egal. Aber nutze die Nähe von diesem Tier an solchen Tagen besonders. Du kannst in der Wohnung auch herumtragen, dieses, äh, das Tier oder Tiere. Und hab einfach vor dem Abend. Für die Ebene der Emotionen, der Psyche, könntest du auch, wenn du magst, gewisse Vorkehrungen treffen. Meistens typische Gefühle, die wir an solchen Tagen erleben. Es sind häufig einfach volle Trauer oder Wut auf dem oder diejenigen, die uns misshandelt haben. Oder es kann auch sein, dass wir schon Wochen davor in eine Depression fallen. Wenn diese Emotionen aber an solchen Tagen raus wollen, dann ist es wirklich hilfreich, ähm, ja, den Damm auch zu öffnen und die Emotionen rauszulassen. Ob das jetzt im Wald ist und du magst schreien oder du möchtest ja, vor Traurigkeit einfach nur weinen, du möchtest umarmt werden, dann ist es hilfreich, dass du das auch tatsächlich tun kannst. Eine weitere Alternative kannst du vielleicht ausprobieren, wenn du magst, dass du diese Traurigkeit, Trübheit und Wut in das positive Drehen versuchst. Wie kann sowas gehen? Es gibt ein paar körperliche Übungen, die unser Gemüt dann eigentlich durch den Körper in positive Drehen können. Du kennst es sogar vielleicht, das innere Lächeln. Das ist ja nichts anderes als tatsächlich ähm, entweder vor dem Spiegel, weil das kann ja nochmal intensivieren den Effekt, oder einfach ohne Spiegel, aber versuchst zu lächeln. Etwa so. Das Wichtige ist, dass die Mundwinkel nach oben laufen, weil dieser Gesichtsausdruck, diese Mimik, verursacht in uns in der Stimmung eine Erhellung. Eine zweite Möglichkeit ist, gerade wenn es um Wut geht und du wirklich überanspannt bist, dass du in eine ganz aktive Bewegung, Bewegungsablauf ausreagierst. Es ist immer, es ist immer hilfreich, Emotionen und Gefühle nach außen zu tragen, damit diese Energie nicht in deinem Körper stecken bleibt und in dir ja eben weiterarbeitet. Es gibt die Möglichkeit, dass du eine Ablenkung suchst. Das kennst du sicherlich auch. Du kannst ja etwas Angenehmes eben für den Tag planen. Ähm, ob das jetzt Malen ist oder du, du magst vielleicht ähm, ja, etwas Besonderes kochen für dich. Also etwas in Richtung Selbstfürsorge. Du kannst aber vielleicht auch ja, Blumen pflücken gehen oder jemanden beschenken. Jemanden zum Beispiel dich selbst. <lacht> und 
Du kannst dir auch noch überlegen, ist eine weitere Empfehlung, dass du an dem Tag so weit es an einem Tag ist, wo Sonne ist, eben auch auf jeden Fall nach draußen gehst und wenn es dir nicht möglich ist, dann kannst du dir auch, kannst du dich vielleicht einfach ähm, ja, zum Fenster setzen, das Fenster öffnen und dort, dass du dich in Sonnenlicht setzt, weil 15 Minuten Sonnenlicht hellen ja die Stimmung auch schon auf, das ist eine schöne Wärme auf der Haut und tut uns einfach gut. Für deinen Plan wäre wichtig, dass du dich auf das Wesentliche beschränkst. Das heißt, dass du letztes Endes elementare Beschäftigungen und Sachen machst, die fürs Überleben, für die Existenz notwendig sind. Du stehst irgendwann auf, du gehst natürlich frühstücken, du hältst deinen Speiseplan, also dass du dich ernährst und das Essen nicht vergisst dass du vielleicht vorneweg auch einkaufst und vielleicht auch sogar Essen lagerst, damit, ja, damit du etwas hast, wenn du zum Beispiel die Wohnung nicht verlassen kannst. Oder du sagst, okay, ich beschränke mich darauf, möchte zum Beispiel keine Essattacke riskieren, dann kannst du vielleicht auch später gewollt nur etwas bestellen dann ist es immer eine Portion, was du halt ja, für dich einfach nehmen kannst. Eine weitere Empfehlung ist es, dass du auf jeden Fall deinen Notfallplan griffbereit hast. Du hast höchstwahrscheinlich einen Notfallplan oder einen Notfallkoffer. Eine weitere Alternative noch auf gedanklicher, auf kognitiver Ebene kann sein, dass du positive Selbstgespräche führst. Du musst dir das so vorstellen, du kannst sogar dein Kuscheltier dazu nehmen. Da ist, ich zeige das jetzt eben an Chita, also das bist du. Das ist ja unser heutiges Ich. Und befindet sich gerade an diesem Jahrestag ganz schön alleine, vereinsamt oder auch sehr schön mit ähm, ja, Gesellschaft. Aber auf jeden Fall ja schon Tage und Wochen davor einfach gefürchtet vor diesem Tag. Und natürlich ist ja unser klein, innerer, traumatisierter ich und Kind hier mit dabei. Wie kann dieses Selbstgespräch eigentlich ablaufen? Indem du genau dich selbst, dein inneres, traumatisierter Kind im Arm nimmst. Und du kannst wirklich zu, zu ihm sprechen, weil dieses Kind ist ja da und wird auch immer da sein. Und braucht heute genauso ja, Fürsorge und genauso eine Sicherheit und eine Geborgenheit und Bindung wie damals in einem anderen Maße und auch von einem anderen Ich im Sinne, wir haben natürlich unsere Persönlichkeit entwickelt und wir sind heute nicht mehr zwei, drei oder sieben oder elf, sondern ich 50 und du hast ja auch schon dein Alter und trotzdem ist einfach dieses Kind da, welches damals wirklich Schäden einfach erlitten hat, welche nicht mehr ähm, ja, vollständig zum Heilen sind. Das heißt, dass diese Wunden zum Teil für immer offen bleiben und ähm, wenn sie sogar recht gut zuheilen, immer wieder aufgerissen werden können. Das ist mir am Samstag passiert und es kann jedem von uns immer wieder passieren. Deshalb kannst du dir für solche Tage sogar extra vornehmen, dass du mit besonders viel Mitgefühl und mit besonders viel Liebe zu deinem inneren, zu deinem inneren traumatisierten Kind sprichst wirklich im Arm nimmst, ja, im Arm nimmst, du kannst dazu auch deine Kuscheltiere nehmen und dem Kind diese Sicherheit zusicherst, dass du für ihn da bist, dass du da bist für immer und dass du auf ihn aufpasst. Und das kannst du auch. Du kannst das, weil du heute erwachsen bist und das ist der ganz große Unterschied. Und das ist ja heute unser Vorteil, dass heute uns niemand mehr was antun kann. Und mit unserem Erwachsenen-Ich, Chitta, 
unsere Träume schützen und unserem kleinen inneren traumatisierten Kind niemand mehr was abhaben kann. Ja, jetzt geht noch um Bewusstsein. Also Bewusstsein-Ebene, wir können uns an solchen Tagen mit besonderer Achtsamkeit das Verinnerlichen versuchen, dass an diesem Tag heute, wenn dieser Jahrestag eben ist, wir nicht den Tag von damals haben. Und ich erlebte das halt auch oft genug und ich erlebe es bis heute, dass uns wird ja auch häufig gesagt und natürlich sage ich auch meine Coaches, versuchen wir das und zumindest auf kognitiver Ebene können wir das verinnerlichen. Wir wissen, dass unsere Gedanken unsere Emotionen beeinflussen und die dann wiederum unseren Körper beeinflussen. Das heißt, dass diese Effektfolge zumindest ja, positiven, in eine positive Einwirkung hat. Es bleibt weiterhin immer noch einfach die Erinnerung im Körper und in unserem Amygdala. Das heißt, wenn ich sogar mit meinem Verstand weiß, dass diese Traumata schon bereits vor Jahren oder Jahrzehnten passiert war, wenn ich plötzlich daran erinnert werde und an solchen Tagen kann es auch heftig hochkommen, dann mit allen Vorkehrungen auch, dass wir höchstwahrscheinlich bestimmte Symptome haben. Die Vorkehrungen sind dafür da, dass diese Symptome nicht so heftig sind, wie wenn wir keine Vorkehrungen getroffen hätten. Und dieser Bewusstwerden mit der Zeit aber wird wirken. Es wird wirken im Sinne, dass wir automatisierter und auch schneller dann zum Beispiel reagieren. Und das ist ja eine Kettenreaktion dann von Skills, die wir anwenden und dass wir uns sehr schnell in Sicherheit bringen können. Aber bis hin ist es sehr wichtig, dass wir durch Achtsamkeit das eben üben und an solchen Tagen kannst du das vielleicht auch sogar aufschreiben. Abschließend möchte ich dir nur noch sagen, dass wir primär dafür sorgen müssen, dass unsere Selbstfürsorge an solchen Tagen eine extra Portion bekommt und dass unser Selbstmitgefühl dadurch wächst. Und wenn wir Selbstmitgefühl mit uns haben können, dann heißt es ja, dass wir auch uns selbst, so wie wir sind, immer mehr akzeptieren und dadurch auch unser, unseren Wert viel mehr wahrnehmen können und unsere Selbstwirksamkeit letztes Endes dadurch steigern. Also, wir haben ein zu tun, einen wunderbaren Plan für solche Tage eben erstellen. Vorher kannst du das alles durchgehen. Dann hast du auch deine Kuscheltiere um dich herum. Du kannst ja auch Selbstgespräche führen. Du kannst all das, was du für den Tag geplant hast, umsetzen. Achte sehr auf dich. Ich wünsche dir wirklich alles, alles Liebe für solche Tage. Ich wünsche mir, dass auch die heutige Folge gut gefallen hat. Und wenn du Fragen hast oder einen Themenwunsch, dann schreib bitte einen Kommentar. Ansonsten klar abonnieren und bis bald, Gabriela.